Testvérek, nyissuk meg a Szent Bibliát, Mózes második könyve, harmadik részénél, amikor fel fogjuk olvasni. Isten tiszteletük, nem az alap igéi. Kezdjük az ége olvasását, az első ége verstől kezdve, egészen a hatodik ige versét, majd a kilencedik verstől folytatjuk, egészen a tizenharmadik ige versét. A következő igéket majd bejelentem, amikor arra sor kerül. Mózes második könyve, harmadik része, első igeversétől olvasjuk a Szent Igét. Mózes pedig apósának, Jetlónak, mindjárt papjának a jogait megeltette. Egyszer a jogakat a pusztán túlra terelte is, Eljutott az Isten hegyéhez, a hólethez. Ott megjelent neki az úrangyal a tűzlángjában, egy csipkebokor közepéből. Lenta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes, oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta, Mózes, Mózes, ő pedig így velelt, itt vagyok. És te nekkor ezt mondta, ne jöjj közelet, old le a sarudat, a lábadról, mert szent föl az a hely, ahol állsz. Majd ezt mondta, én vagyok atyádonak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene, és Jákob Istene. Folytatjuk az ige olvasását a 9. verstől a 13. versig. Bizony eljutott hozzá Miszlája fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyagatják őket az egyik tomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezess ki népemet. Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azt felelte erre az Istennek, ki vagyok én, hogy a Fáraóhoz menjek, és kihozom Izrael fiait Egyiptomból. De Isten azt mondta, bizony én mered leszek. És lesz annak a, ez lesz annak a jele, hogy én küldelek. Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Isten. De Mózes azt felelte Istennek. Ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, a ti atyátok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neved, akkor mit mondjak nekik? Lapozzunk a 33. fejezethez. A 33. rész. 19. versétől olvasok az igét a szébekezdéstől. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és írgalmazok, akinek írgalmazok. Orszámat azokban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az Úr. Van itt egy nálam, állj a kősziklára, és amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. Azután elveszem kezemet, és megláthatsz hátulról, mert ott számot senki sem láthatja meg. A 34. fejezet. 5. versétől folytatjuk az ige olvasását, egészen a 9. versig. Ekkor leszállt felhőben az Úr, odaállt mellé, és kimondta az Úr nevét. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki, az Úr az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, Szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét, ezer ízik, megbocsántja a bőnt, 
hit szegést és védke. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiai, harmad és negyedízik. Mózes sietve letérdelt a földre, leborult, és ezt mondta. Ó, Uram, ha megnyertem jó indulatodat, jár közöttünk, Uram, mert már kemény nyakú név ez, bocsáss meg mégis bűnünket, és védkeinket, és tégy tulajdonoddá bennünket. Amen. Így állva maradva, és kérek, hagyjuk meg magunkat, és kérjük Istentől erőt és világosságot, hogy ezek az igék végezzék el bennünk az átformáló emberünket. Menjen, Atyánk! Alázata, de örömmel leborulunk mi is előtte, és az Úr Jézus Krisztus nemében irgalmat és kegyelmet kérünk tőle, hiszen tudjuk magunkról, hogy egy nagyon kemény nyakú néphez tartozunk mi is. Legyen ez az alkalom, testvérek, arra megfelelő, hogy tudjunk közeledni ő hozzá alázattal azért, hogy örök életet nyerjünk az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 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 Testvérek, nagyon sok szempontból örvendek annak, hogy ma este Istenek szent igényét ezen a helyen hirdethetem. Különös figyelmet fordítottam arra, hogy ma szombat este van. És gondoltam, hogy többen el lesznek foglalva a konyhai munkálatokkal, vagy lehet még többen nem tudták elvégezni azt a nagy házi takarítást, amit már reggel elkezdtek. De ha így a gyülekezetre tekintek, akkor e, mindenképpen dicsőség az Úrnak, hogy akik elérkeztek, jól gazdálkodtak az idővel. Szombat lévén, nem tudom, hogy az áldottákat és a szüntéteket ki fogja köszönteni ma este, hiszen úgy az egyiknek, mint a másiknak négy napja van. Van itt Ingrid, ha ilyenképpen, hogy áldotta. Hát akkor talán a férfiak közül gondolom, hogy senki nem emeli fel a kezét. Ez is egy magyarázat arra, hogy senki nem ünnepel. De attól még egész nyugodtan lehet házassági évforduló, vagy akár születésnap. Testvérek, tessenek megengedni, hogy mindenek előtt adjam át az életi körzetnek a, a köszöntését. És ez a köszöntés meg van írva a Filippi Levél első rész 27. részében, csak hogy az Úr Jézus Krisztus evangéliumához méltóképpen viselkedjetek. Ez a köszöntés mindenek előtt minket megvizsgál, és nagyon, de nagyon megterhet, mert olyan világban élünk, és olyan időszakban, amikor az Úr Jézus Krisztusnak az evangéliuma, nem nagyon kell az embereknek. Örvendem nagyon az énekarnak az egyik szolgálatának, amikor a jó pásztorról énekeltek, legalább két okot hadd említsek. Az egyik az, hogy van ott egy olyan gondolat, hogy friss mannával táplál az ég. El kell mondjam a testvéreknek, hogy ez a mai Igen, amit szeretnék megosztani a margitai baptista közösséggel, a legfrissebb elki kenyerem volt, amit az úrtól kaptam személyesen a héten. Nem szeretem más különben is a, az evangéliumi konzerveket hordozni magammal, és a még ütőből se szeretek előmenni evangélizálásra, tanítást vagy ige hirdetést, Azért, mert hogyha engem nem vizsgál meg Istennek az igény, akkor úgy érzem, hogy nincs mit nem a testvérekkel. Szeretnék elmondani egy jó hírt is, 
a lelki pásztor testvér, mint hogyha előre már be is jelentette volna, hogy a mai este a jó hír mondásnak az estéje legyen. Hát mindennek az elején a jó hír az testvérek, hogy én nagyon szeretek röviden prédikálni. De el kell mondjam ennek az igazságnak a második részét is, hogy innen a mai napig ez még nem sikerült. Igyekezni fogok azért, hogy a testvéreknek a körül még ne tegyen próbára. Így van egy olyan ígéretem, hogy még ma be fogom fejezni a cige hirdetést. Ugyanis nem számoltam ki testvérek, hogy hány éve nem voltam itt a Margitai Sartista Kárbolnában. Úgy érzem, hogy van egy kis lemaradásom, ma este törlesztek. Testvérek, egy olyan igen részt olvastam fel, amelyet mindenki legalább egyszer már, már hallott, és hogyha már a jó pászból éneke is elhangzott, Mózesnek a karrierére is gondoltam az éneklés közben, hiszen ő nem úgy kezdte a karriert, amikor hercegi gúnyába volt öltözve, és kiállta Egyiptomnak minden iskolai fokozatát, lehet, hogy a mesterie is már megvolt, meg a doktori diszertációja is már meg volt védve. Nem akkor kezdődött az ő karrierje, hanem akkor, amikor pásztor lett. És nagy dolog ez testvérek akkor, amikor Isten egy ilyen helyről nyúl valaki után, és felhasználja arra, hogy az ő népének legyen majd a vezetője. Mózes nagyon sok Istennel találkozott Egyiptomban. Emzsegtek az Istenek Egyiptomban. Éppen most az Egyiptomi Istenek között van a harc. Akár még csatornát kétetszenek majd nyitni egyfél előtt a televízióban, csak az Egyiptomi uh, krízis helyzetről tetszenek hallani uh, majd információkat, már emberi áldozatok is vannak. A rongálásról nem is beszélek, hát azért, mert ott van az egyik Isten lehet nincsen kibékülve a másik Istennel, a másik Isten nincsen kibékülve a harmadik Istennel, és így talán elmondhatnám minimum 7 százig, hogy hány Isten lakozik Egyiptomban. Ezt tudom mondom testvérek, hogy 1992-ben Csitángóban rendeztek egy világméretű kongresszust, amelyen 700 felekezet vett rész. 7 száz. És amikor ennek a nagy kongresszusnak véget ért, akkor ott a, a mai napig is lelkipásztora a Mudi Tabernákoromnak, az Ervin Luxem testvér, aki egy nagyon ékesen szóló bölcs baptista lelkipásztor írt egy könyvet, mert nem tudta megállni, anélkül, hogy ne írta volna meg azt a könyvet, amelynek a címe az, hogy Krisztus a többi Istenek között. Testvérek, Ebben az utcában járt Mózes is, amikor Egyiptomban volt, és hogy milyen módon szabadult meg Egyiptomból Mózes, az egy más prédikáció lenne, hanem inkább maradjunk annál, hogy a, a, az Istenek sokasága közül az egyik megszólal. Úgy szólal meg, Mózeshez intéz egy olyan csodálatos ö, felszólítást, én meghívónak is beszámíthatnám, mikor azt mondja Mózesnek, hogy gyere, állj ide mellé a kősziklára. Mózes, számodra van helyed mellettem. De csak a kősziklán, nem a pocsolyába, a kősziklán, állj meg itt mellette. Hogyha már említettem ezt a kocsolja a szó testvérek, akkor hogy körülbelül tudjuk, mit szeretnék ma a testvérekkel megosztani. Egy nagyon kedves kis ausztráliai állapról kell szó tejtenem, amelynek a bundája roppant drága dolog. 
és ezt a kis termelint úgy kell megfogni, hogy élve. Tehát, hogyha csapdával vagy puskával fejtik áldozatból, akkor megrongálódik a kis bundája, és akkor már nem olyan érdekes, mint amilyen. Na, ezeket a kis állatokat úgy szokták megfogni, hogy felkergedik őket egy nagy fára. És amikor már vannak egy páran a fán, akkor körbeássák a fát. Többen mennek te a földet, körbeássák ezt a fát, és ö, pocsaját csinálnak a felásott ö, földből. Mivel hogy ezek félék is jószágok, nem agresszívek, egy ebből felmászik a fára, majd újra lekergeti. Testvérek, ez a kis hermeli inkább engedi magát megfogni, élve az ő kis bondáját nem akarja bepocsolyáztatni. Talán ez a kis valóságos illusztráció jó arra, akik már egyszer megjárták a bemerítő medencét valamikor, és akkor olyan szép fogadalmat tettek az emberek, hogy az én lelkemnek hófehér ruhája, az mindig ragyogjon, és nincs visszaút, és nincs visszaút, és vissza se tekintek, csak előre, csak Jézus követen. Eltelt az ott egy idő, és nem tudom, hogy hogy állok mi ezzel a kis hófehér kis bundával. Mennyire lett az bekocsoljázva, mennyire lett foltos, hogy a nagy a forgalom, nagy a kísértés, a lehetőségek vesznek minket körbe, Mindenki megpróbál egy-két olyan valamilyen módszert, amit a kommunista rendszerben nem mertünk megtenni, és akkor ezt még lehetne fokozni, ragozni tovább, hogy vajon milyen állapotba került a mi lelkünk hófehér ruhája. Tehát Mózesnek van helye, testvérek, az Úristen mellett a kőszikán. És olyan felbátorító volt ez az én számomra is, hogy ha Mózesnek volt helye, akkor nekem hogy ne lenne ott egy helye. Csak ahhoz legalább olyan engedelmet kell, hogy legyen, mint Mózes. Az Istenetnek a sokasága közül az egyik megszólal, és azt mondja, hogy Mózes, Mózes. Hát olyan ki lehet ez az Isten? Milyen lehet ez az Isten, aki tudja Mózesnek a nevét? Ki lehet az az Isten, aki, aki tudta Saulnak is a nevét? Vajon milyen az az Isten, aki tudja a te nevedet, hiszen még meg se voltál, nem csak te, hanem még a magaslatok sem, a mélységek sem, ez a világ még nem volt sehol, de a te neved már be volt írva Istennek a könyvébe, és azt mondja az Úr, ha hallgatsz az ő szavára, semmiképpen ki nem törölöm a te nevedet onnan, csak be kell bizonyítsad azt Istennek, hogy nem tévedett az Úr, amikor beírta a te nevedet oda. Sajnos sokat kellett azóta az Úr, hogy használja a radért. Mózes nagyon kíváncsi volt, hogy milyen hang érkezik a, a, az égő csipke bokorból. És a, a kíváncsiságot tetre is váltotta, mert kezdett közeledni. Felismerte azt, testvérek, hogy itt valami nem egyiptomi dologról van szó, szentényvesztésről van szó, hanem itt valami különleges dologról van szó. Felismerte azt a pillanatot, és oda akart menni, hogy tudja is meg, hogy mi az hogy majd azután el is ismerje azt, aki megszólította őt. De gyertek testvérek, hogy mi történt Mózessel egy ártatlan pillanatban. Életének egy, egy olyan időszakában, amelyre ő nem tervezett semmit. Tetszik írni azt, hogy én terveztem valamikor, Legény korom, vagy baptista legyek, és még hozzá lelki pásztor. Még a gondolatától is írt osztan testvére. Na de én is kíváncsi voltam, hogy mitől ég a csipke bokor, és nem emésztődik meg. Azt 
történt velem, és mint Mózesse felismertem valami csodát. Meg akartam ismerni a csodát. Hogy majd elismerjem azt, hogy ő az élő Isten, Ábrahám, Izsák és Jákó Istene, az egyedüli élő Isten. Aki, aki meghallja a nyomorúságban lévő embernek a kiáltását, aki szemmel követi a sanyargatókat, és azokat, akiket sanyargatnak, a bölcs Isten, aki elkészíti a szabadítót és az útat, na hát ez rendkívüli. Ilyen Istennel nem találkozott Mózes Egyiptomba, a királyi palotába, és az egyiptomi iskolába. Testvérek, ezen a három lépcsőfokon szükséges átmenni minden embernek ahhoz, hogy meg gyökeredzen benne az élő hit, a felismerés, hogy van egy, egy fantasztikus élmény. Testvérek, én nem tudom, hogy vannak az én baptista kollégáim, de tudom azt, amikor én Istenről kell bizonyságot tegyek, én rettenetesen kirlódok és izzadok. Hát hogy tudjam én elmondani szűk gyarló eh, magyar szótári szavakkal azt, amely, a, aki mérhetetlen aki hatánytalan is mérhetett. Na gyere te baptista lelki pásztor, és akkor rajzolt le, ecsetett körbe, mondja, győz meg a másikat. Csodálatos az az ének, hogy hatánytalan is mérhetett. Érdő testvérek? Nem kicsi feladat. Nem kicsi feladat. És a mai ige hirdetésen nem csak annyian vannak jelen, ahányan itt vannak, Istennek az egész mennyország a testvérek tanulja annak, amit ma hallanak a testvérek, és annak is tanulja, hogy ki milyen formán hallgatja az ígét. Felismered-e azt, hogy egy hatalmas Isten elállsz szembe? Kívánod-e őt megismerni? hogy utána vagy elismerd azt, hogy ő hozzá hasonló, aztán nincsen más. Testvérek, ez a dolog, ami történt uh, Mózessel, uh, olyan meggyőződést szült az ő életében, hogy uh, élete során senki nem tudta kiverni a fejéből. A meggyőződés. Pedig lett volna rá alkalom. Nem egyszer volt veszélybe. Amikor vissza kellett, hogy menjen Egyiptom, vagy szabadítsa az ő népét. Testvérek, az félelmetes volt, amit ő ott látott és tapasztalt. Nem eszébe arról, amikor több mint egy millió ember már a pusztában ríga masíroznak szabadon, hányszor, de hányszor rátámadt a tömeg. Az katasztrofális dolog, amikor a népet tengere felkorbácsolódik. Amikor százezeren vicsorítják a fogukat egy emberre. Az kivonthatatlan dolog testvér. És nem tudta senki, de senki Mózesből ö, eltüntetni azt a meggyőződést, amit ő nyert akkor, amit látott az égő csipkebokrot, és amit hallott belőle érkezni. Nagyon szeretem testvérek ezt a meggyőződési szót, azért, mert olyan világban élünk, amikor már a, a hit. Sokat lehetne erről beszélni. Pedig Ádalán hitt az Istenbe, és tulajdonította igazságból a Ádalán. Majd olvassuk az Új Szövetségben azt is, hogy lehetetlen dolog az, hogy valaki tetszedjen Istennek hit nélkül. És mégis testvérek azt kell mondjam, hogy mintha a hit már nem érné el a szélját. Kevés. És erre Istennek az igéje figyelmeztetett testvérek, amikor szoktam én is néha-néha bőnkészni a Bibliát, mert elérkeztem a Jobb könyve 19. fejezetének a 25-ös verséhez, 
És ott azt olvastam, hogy én jól tudom. Tehát akkor várjunk meg egy kicsit, álljunk meg egy szóra. Mi az, hogy tudni, és mi az, hogy hinni? A kettő között van azért egy kis különbség. Mert amit én már tudok, ott nem kell senki se gyötörjön, se a bizottság, se a plébános, se a füstök úr, hogy higgyen már el az, hogy amit tudok, azt tudok. Még az lenne, ugye, nevetséges dolog, hogy akkor iskolában azt mondja a tanító négy a kisfiúnak, hogy tudod, hogy mennyi ötszörött? És a válasz meg az lenne, hogy hát hiszen. A válasz bizonyára úgy hangzik, hogy tudod, hogy ne tudnám. Hát már hetedikes vagyok. És hogyha valaki kíváncsiságból előveszi Pálapostónak a csodálatos levelei, én szerelmesre vagyok a Filippi Levélnek, azért mindig onnan szoktam köszöntéseket hozni, vinni, hozni, vinni, mint a távélet, ahogy az jár. Hát egyetlen levél testvérek, ahol a bűn nem fordul elő. Én ott érzem jól magam. Amikor, amikor érzem azt, hogy hát a megbocsájtottak és a megmosadtaknak a távolába lehetek. Ott van szó, kegyelemről, szeretetről, Jézus evangéliumáról, meg örömről. Ez már az én területem. Hát akkor menjünk vissza a Mózeshez, testvérek. És akkor olvasjuk azt a páli levelekben azt, hogy ő nem hisz semmit. Nem olvasjuk azt, hogy ő valamit tudna. De azt olvasjuk, hogy meg vagyok győződve, hogy Jézus Krisztus él. Testvérek, ez a csúcsa a hívő életnek. Hogy meggyőződésünk legyen a nekünk arról, hogy a örök élet van megváltó, van szabadulás, van pokol, van mennyország, lesz feltámadás, meggyőződés. Nem csak általános műveltségből beszél az ember ezekről. Hát Istenről még a Jehova tanúi is beszélnek. Te meg vagyok győződve arról, hogy ők nem ismerik őt. Nem ismerik. Mert az, aki megismerte az atyát, az meg kell ismerje a fiút, aki megismerje a fiút, az meg kell, hogy ismerje az atyát. Ez nem az én véleményem, testvérem. Velem nem esetek vitatkozni. Erre tanít minket a Szent Biblia. És azt mondja, Mózes, hogy Uram, ha én elmegyek oda, hát mit mondjak, hogy ki vagy? Testvérek, ez is megérne egy szemináriumot, sajnos, hogy nem most kezdődik, hogy kinek Ábrahám Istene, kinek mi? Úr, vagy csak Isten, vagy Úr Isten. Ezt is tudni, hogy Tamásnak a kijelentése miért járta már körbe ezt a világot sokszorosan. Mert ő Jézus Krisztusnak azt mondta, hogy én Uram, és én Isten. Tessenek nézni, hogy erre a kis egyszerűségre figyelmeztet a Biblia is. Szinti Mózes második könyvében olvassuk azt, a hatodik fejezetben, azután beszélt az Isten Mózessel, és azt mondta neki, én vagyok az Úr. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. Úgy jelentem meg, mint minden ható Isten. De azon a néven, hogy Úr, nem voltak ismert előttük. Testvérek, mi már odafejlődtük, hogy kötelező módon ezt a kettőt össze kell kapcsolni. Úr, Isten. Azért, mert csak Úr úgy egymagába, 
lehet, hogy oda jutunk, mint 1992-ben a Csikágoi konferencia. Hogy most van kezdjük felsorolni az Isteneket, azzal megint egy kimerítő téma lenne, és nem jutnánk el sehova. De amikor mi azt mondjuk, hogy Úr Isten, még Ávrahám se tudta azt, hogy Úr, akkor mi már többet tudunk, ma ezért érdemes, hogy ide eljönni. Mert minden embernek az az Ura, aki szolgál. Az Úr Jézus Krisztus nagyon egyszerűen azt mondja, hogy két Úrnak nem lehet szolgálni egyszerre. Szereti az egyiket, azért szolgál neki, gyűlöli a másikat. Azért nem szolgál neki. Tehát az az én Uram, akinek én szolgálok. Ide okvetlen oda kell kapcsolni azt a gondolatot is, hogy ha én neki szolgálok, ő az én Uram, akkor én vagyok az ő tulajdonában. Hát testvérek, nem ezt olvastok a Bibliából az előtt? Ezzel az igével zártok. Mózesnek ez volt az imádsága. A 33. fejezet, 34. fejezetben kemény nyakú népez. De bár, bármilyen kemény nyakú népez, bocsásd meg védkeinket és vegyél minket tulajdonoddá. Testvére gondolkodunk azon mostanában, legalább ebben az esztendőben, hogy kinek a tulajdonában vagyok én. Legalább én. Kivet engem birtokba? Ki mondhatja azt, hogy ö, ez a testvér, vagy az a testvérnő a Úristennek a tulajdonában van. Vagy kilenc évvel ezelőtt volt egy nagy autóban esetem, és amikor bevittek a megyei kórházba, azt mondta a kártás orvos, mikor megtudta, hogy baptista lelki pásztor vagyok, hát azt mondja, hogy ez lehetetlen dolog, ez valamiten nincsen rendben, lehet az agyarázkódás azt hozta elő, hogy én is Napóleonnak mondjam magam, hiszen az ideggyógyászaton nagyon sok ilyen beteg van, aki azt mondja, hogy ő a francia császár. Na most rám került a sor valamivel szerényen vagyok, baptista lelkipásztornak mondtam magam, azért mert hogy létezik azt, hogy egy baptista lelkipásztor neki menjen a fának százassa. Nem tudta elfogadni, mert ő úgy gondolkodott, mint akinek, akinek sok iskolája van. Akkor azt mondtam, doktor úr, volt annyi erőm, hogy ki tudjam magam valamilyen módon magyarázni, tetszik tudni, én az élő Istennek vagyok a tulajdonába. És ő a tulajdonába azt csinál, amit akar. Összető, összető. Összerak, összerak. Megint széjjelsze, akkor széjjelsze. Na én. Nem megteheti ez bárki a saját tulajdonán? És akkor ki az Isten? És mi az Isten? Hát akit meg imádok. Aki előbb leborulok. Tehát az Úr Isten számomra az, akinek a tulajdonában vagyok, akit szolgálok, akit imádok. És erre olyan csodálatos dolog ezt tudni, hogy mindezt a műveletet elvégezzük örömmel, mindenféle vonakodás nélkül, az Úr Jézus Krisztus nevében a hatalmas Isten dicsőségére. És mérek, ez a kép, amiről mi olvastunk a harmadik részben, hogy Izrael népe ö, Kanyargatva volt, szenvedtek, egyre ö, nőtt a munka, terhe, 
a nyugdíj egyre kisebbedett, a karékeny vékonyodott, nem bírták tovább, és kiáltottak segítségül. Testvérek, hogyan ez ennek a világnak is a fényképe ma is? Hogyan ez? Na, lehet, hogy nem mindenki ismeri fel a helyzetét. Itt vannak a problémák, amikor megtérésről szól az ige. Hát én gondolom az utolsó között vagyok, akik az igét hirdették egész héten. A megtérésről lehetett a szó, meg az ige hirdetés. Amikor a megtérésről van szó, akkor már az emberek úgy elfanyarodnak tőle, mert nem ismerik fel azt a helyzetet, amit felismertek Izrael fiai. És ez a mai világunk egy, egy, egy ilyen ö, Egyiptomban van, ha lehet mondani, de lehet, hogy nem úgy hívják, hogy Egyiptom, hanem lehet, hogy úgy hívják, hogy a közömbösség. Aki azt mondja, hogy ahogy esik, hogy buffan. Vagy nekem már úgyis mindegy, öreg vagyok, beleszülettem, hogy jöjjek most innen, ki menjek be oda. Nekem már mindegy. Olyan szépen az ember saját magát elringatja egy bűnös, veszélyes álomba. Rossz tagok, amiről van testvérje az előbb szólt, az a, az a virtózatos, félelmetes álom. Na ebbe el tudjuk magunkat sokszor ringatni. Lehet, hogy azt az Egyiptomot úgy hívják, hogy kicsi hitűség, vagy akár hitetlenség. Lehet, hogy úgy hívják, hogy ö, kívánságok, különböző rabságok. Na, ez, ezek a dolgok azért nincsenek annyira a szemünk előtt, a mai ember szeme előtt, mert ezek nem fájnak. A szenvedélyek azok nem nagyon fájnak. Ugye végignézni három-négy éjszakai filmet, attól még kinek fájt a fej. Vagy Isten tisztelet helyett nézni egy, egy angol iga rangadót. Hát ettől kinek fájt még a hátgerince. Nem mondom, bele lehet fáradni, de csak akkor sem fáj. Mint Egyiptomban, ahogy fáj Izrael fiainak a bőrén, mikor jött a hajcsár. És csak tintotta az ostorba a hátukon. Na, az már fáj, ott már kell kiáltani Istenhez. De amikor a sátán csábítja az embereket, és elbolondítja az embereket különböző kísértésekkel, észre sem veszik az emberek, és már a halál útján vannak, a veszedelemnek az útján van. Felismerik az emberek ezt a helyzetet? Látják? A parlamentben sok szemüveges vezető van, nem látják a veszélyt. Csak azt mondják, hogy, hogy világszerte nagy a gazdasági krízis, hogy önmagukat védjék. Testvérei, csak a szentíráson keresztül Isten szent lelke vezetésével, és az Úr Jézus Krisztusnak a tanításával látjuk meg a valóságos helyzetünket. Péter nem kap Pernaum városának a polgármestere jelenlétében ragyott térgre, és mondta volna azt, hogy menjek tőlem polgármestere, ezt más, mert bűnös ember vagyok. Csak az Úr Jézus Krisztusnak a jelenlétében látja meg az ember azt, hogy ki ő, mennyi pénzt érünk. Mózes látta ezt a helyzetet. És tudta ezt a helyzetet. Mert onnan jött el. Az Úr is látta ezt a helyzetet és segíteni kívánt, szabadítani, változtatni a sorsukon. És ahhoz, 
hogy Mózes bátran, hitelesen mehessen az ő atya fia ígért, a mindenható Isten bemutatkozott neki. Bemutatkozott. Ha nem fogom mostan az egész Isten nevéhez hűző igazságokat mostan felgörgyölíteni, de azért néhányra szeretnék megjelenteni, amelyről olvastunk az idékben. Azt mondja Isten Mózesnek, hogy kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Uram, én elmegyek Egyiptomba, én szólok Áronnak, szólok a családnak, mindenkinek szólok, de, de mit mondja, hogy ki vagy te? Mit mondja róla? És akkor azt mondja az Úr, hogy hát mondjad azt, hogy én kegyelmezek azoknak, akiknek kegyelmezek. Testvérek szükségünk van nekünk a kegyelemre. Tudjuk egyáltalán mi a kegyelem? Az égéből talán azt tudnánk leszűrni, hogy na itt vannak a protekciósok és ezek a baptisták. Nem így van. Azt mondja az igen, kegyelmezek azon, aki kegyelmezek. Hát nem mindenki. Hát persze, hogy nem. Kegyelmezek azokon, akik elfogadják az én kegyelmemet. Akik rá döbbennek arra, hogy Isten kegyelme nélkül nekem végem van. Mert az üdvösség nem cselekedetből van, hanem hitáltal és kegyelemből. Nem kell senkinek se, hogy hencegjen. Hogy én ezt tettem, meg azt vettem, meg ezt kaptam és karmasztottam. Erre jó a kegyelem testvérek, hogy kegyelemből legyen nekünk örök életünk. Na most, hogyha egy kicsit mégis bonyolult, és nem akarom bagatelizálni, nem könnyű probléma kegyelem. Minden, ami fentről jön, testvérek, azért nem egyszerű. Fentről jön az írgalom, a szeretet, a kegyelem, a friss manna. Ezek annyira minket meghaladnak, testvérek. Ezért kell ragaszkodni Istenhez, hogy adjon némi bölcsességet nekünk is. Ő lássuk meg, hogy valóságosan milyen nagy kincs a kegyelem. Egy ember, akinek van annyi adósága, hogy nem elég hozzá két emberi élet se, hogy kifizesse. Sokan vannak most ebben a hajókon, mert rengeteg kölcsön felvette, megszűnt a munkaviszony, ott maradt a rengeteg adóság, kiköltöztetik az embereket az utcára, a bölcső kikerül a gyepre, a konyha a híd alá, és rengeteg tragikus helyzetet láttam a múlt év őszén az Egyesült Államokban, mert el volt a fa. Na most tessenek csak elképzelni, váratlanul jött valaki, és azt mondja, hogy én kifizetem a te adóságaidat. Mit mondol te ember? Ó, oh, nem, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy, hogy is gondoltál te érem, én inkább itt fogok a híd alatt elpusztulni családokat. Ez a válasz, nem? Tudják a testvérek, hogy a, hogy a bűnnek a számlája, a bűnnek az adóssága a halál. És jön valaki, jön, hogy ezt a számlát kifizesse. És az nem volt más, mint az Úr Jézus Krisztus. Az Úr Jézus Krisztus hét szava után jött ez az adóság kifizetésének a bizonyítéka. Mikor azt kiáltott a keresztem, hogy ki van fizetve. Az eredeti írásban én ezt olvasom. Ki van fizetve. Hogy elvégeztetett, azt még mondjuk, ahogy tudjuk, de a tetelesz táj az azt jelenti, hogy ki van fizetve ember. A te 
bűneidenek a sokaságának az ára ki van fizetve. Na ki az, aki visszautasítja? Ki az, aki nem mondja azt ennek, aki kifizette, hogy én Uram és én Istenem. Én a te tulajdonod vagyok és téged imádom. Kegyelmezek azon, aki kegyelmezek, majd mondja azt, hogy írgalmazok azokon, akiket írgalmazok. Testvérek, az írgalomnak a kategóriája is nagyon de nagyon nehezen emészhető, elfogadható. Az igen kemény dolgok közé tartozik az írgalom. Ez a világ annyira írgalmatlan hozzánk testvérek. Írgalmatlan. Tessenek nézni az óra, az idő írgalmatlan, nem kegyelmez meg. Őlünk, horgolunk, Bibliát olvasunk, az idő az meg. Az írgalmatlanul telik az idő testvérek. Felszoktuk ezt is mérni, hogy abban az időből folyik az idő, amit Isten adott nekem azért, hogy én imádjam őt, és közben nem. Ehhez az Úr Jézus Krisztus egy csodálatos példát adott, amit mindjárt úgy ismerünk a világ minden pontján, hogy az irgalmas samaritános. Nagyon jól tudjuk a történetet, akár evangéliumában találjuk meg csak. Mikor egy ember egyedül feltételezem, megyem hazafele. Rablóban a kezébe kerül, fél voltva veri, kizsebeli, kifosszál. Ott van az útszélé vérbe, vérbe fagy. Jön a pap, neki dolga van. Jön a lévita, ő is siet. Persze, hogy siet, mert ő is fél, nem, hogy ő is polgulják. Majd egy samaritánus meglátja. Lukás szerint úgy van írva, hogy és megszállná őt. Na itt megint az eredeti írás nekem sokkal jobban tetszik, mert ott egy olyan görög szó van használva, ami magyarul azt jelenti, hogy én bele betegedem, hogyha nem segítek rajta. Bele betegedem. Ezt mondja a Samaritánus. Mit mond Jézus? Én bele halok inkább, de én segítek rajta. Nem, hogy belebetegedi Jézus, bele is fog halni. Na most hol volt ez a samaritánus írgalmas? Mert lehet, hogy sokan keverik a kettőt. Hogy ha valaki írgalmas, az ugyanaz, mint aki kegyelmes. A kegyelmemnek a, a fogalmát már láttuk. Valaki helyette kifizetett valamit. Igen, ám, de a kegyelemnek én mondhatok a testvéreknek egy, egy nagyon-nagyon szép megfogalmazását. Elég, elég sokat imádkoztam azért, hogy lássam meg már én is, hogy mi ez a kegyelem. A kegyelem testvérek nem más, mint Istennek a ma képessége, hogy engem gyarló ember beépítsen a Krisztus testébe. Egy az éve járjunk, mert ez... Ez jó. Írjátok fel. Nem a padra, hanem a szívünknek a gustáblányát. Istennek a ma képessége, amely által engem beépít a Krisztus testébe, ez a kegyelem. Na most az írgalom, hogy hogy néz ki? Hát ugyan, amit tett a Samaritánus. Lemondott magára. Hát, hogyha a papnak volt dolga, 
ha a Samba, hogy a, a Lévitnának is Bódóval letapva őkedetet tartja az evangéli számást, Jézus állemre. Keletet menjen 7 órára nem. Na most így gondolkodott 2000 évvel ezelőtt egy pap. 53 évvel ezelőtt egy pap Brassóban meg úgy gondolkodott, hogy abban a nagyon híres evangélikus templomban kellett volna valóban evangélizáljon, mikor az utcán lekapcsolt egy testvérnő. Kijöntött a bánatát szívéből, majdnem egy órán keresztül, és akkor érkezett meg az evangélizálása a Richard Wolbrand testvér, amit ma már a záró éneket énekelték. Nálunk van egy olyan megoldás, hogy ha nem érkezik időre a pap, akkor az esperes, hogy valaki van ilyen beugró. De testvérek, ez a testvérnő minden kötéltől mentes lett, ez a testvérnő megtér, megszabadult az Egyiptomtól, és szabadtá lett. Igen. A pap sietett. A lévita is keretet ott a besegítsen. Hát ennek a samaritánusnak vajon nem lett volna jó biznisz, egy elég mondom. Ennek az embernek nincsen dolga. Ha egyszer valaki nem pap, akkor már nincs dolgunk. A papoknak van dolgunk, mindig, ugye? Ő is le kellett, hogy mondjon testvérek az aznapi üzletkötésről, szerződésről. Hát megérhetésről van szó. Transport, transfer. Mindenféle áru csele bele. És lehajol ez a samaritánus a félforta le áldozatér. Még azt se kérdezte meg, sem magát, sem más, hogy ez él vagy ha. Mi szoktunk spekulálni. Megél, menje, ne menje. Meg ki tudja, mi van vele. Testvérek, ez lehajol. Lemondott magáról. Lemondott a szamaráról is. Ömeldött gyalog. Na ez az írgalom testvérek, amikor az ember le tud mondani magáról teljesen másnak az érdekében. Egy olyan embernek az érdekében, akiben már alig van szusz. Mert lemondani az én sült alamról, hogy rádok szörve a testvérén, megkapja a vacsorára, nem nagy ügy, hiszen ő a Vihar megyei konziliumnak az elnöke. Hát ha jó akarsz vele lenni, akkor adsz neki is egy fél sonkát, és akkor hónap már nyílik az ajtó. Nem tudom, értjük, miről van szó, testvérek. Egy olyan emberért lemondani, akiben már majdnem nincsen semmi. Se érték, mert kifosztották, se élet, mert agyonverték, és akkor is lehajol érnek. Na ez az írgalom. Hát nem voltunk mi mindjárt holtak. Bűneink és védkeink miatt. És lehajolt a Krisztus. Na ez, a, ez az írgalom. Ez az írgalom testvére. Nagyon csodálatos az Úr Jézus Krisztus írgalma testvére, amikor ő hozzánk jött, ő nem kereste az emberekben a bűnt. Nem kereste bennem a hibát, a szárkát, a gerendát, a védket. Ő azt kereste, hogy kövessen őt. Nem hibásokat keresett a Krisztus testvérek, amikor eljött a világunkba. Nem! Hanem, hogy megkeresse, és megtalálja, és megtartsa az, ami el van veszve. Én el voltam veszve. 30 éven keresztül, még akkor is, hogy ha a Bihar egy római katolikus egyháznak voltam a tanácsadja. Még akkor is! Fogózatot meg testvérek! 17 éves voltam, már tanástag voltam egy ilyen nagy szervezetnél. 
mint elveszett ember. Mint elveszett ember. Ez az irgalom, testvérek. Ez az irgalom. Ez az Úr Jézus Krisztusnak a, az irgalma. Nem hány torgatta a mai napig az én bűnjeimet. Hogy kerültél te ide? Hát te mit csináltál? Ott? Ezt szeretném úgy a testvéreknek illusztrálni, hogy megy egy ártatlan ember, ki tudja honnan jön, azt se tudom hova megy, de tény az, hogy felesik én a ködőrbe. Ááááá, jön Mohamed. Szia a bajtás, mit csinálsz ott a ködőrbe? Látod, látod? Így kell nekem? Biztos bűnös ember vagy, és Isten mostan rád ö, nehezítette a kezét. Hát nem tudom, hogy fogsz te innen szabadulni. Ez a te halálodnak a helye, a te sírodnak a verne, és találni. Nagyon volt, ő is azt mondja. Hát hogy voltál te ilyen figyelmet? Pont erre jöttél, ahol megtalálsz a jövő. Hát nem tudtad kikerülni, nem tudtál volna arra menni. Lehet, hogy bűnködött kell. Na majd az Úr majd megmondja neked. Tovább. Jön az Úr Jézus Krisztus, meglátja ezt az embert, lehajol, kinyújtja a kezét, és kér meg a gödörből. És azt mondja neki, elközelített az Isten országba. Higgyél az evangélium és így jön éppen. Ez az irgalmas szívű Jézus Krisztus, aki nem leteremti az embert, hanem felemeli az embert. Abban a veszedelmes állapotból. Testvérek, Az Úr továbbra is bemutatkozik Mózesnek, és gondolom, hogy ma este is ugyanezt csinálja, mert azt mondja, hogy Istennek a türelme végtene. Azt olvastuk a 34. fejezetből. Most egy kicsit azt hiszem, hogy csodálkozni fognak a testvérek, neked szárfolyam ezt az ígét, hogy Istennek a türelme végtene. Isten végtelen türelmének testvére van vége. Lefekvés előtt, testvére kell olvasni a Lukács Evangélium a 16. részéből a terméktelen fügefának a történetét. Az úr előtette a fügefát, hagyta, hogy nőjön, cseperedjen, kamaszkor, felnőttkor, gimnázium, stb. Na de aztán eljött az ideje, amikor kiment, hogy lássa, hogy van egy ömöcs. Kiment egyszer, kiment kétszer, kiment háromszor, nem akkor ment ki az Úr, amikor még nem volt annak az ideje, hanem akkor, amikor már nagyon is ideje lett volna, és megelégelte. És azt mondja a kertésznek, hogy ezt én ki kell várni, mert feleslegesen foglalja a helye. Testvérek Isten végtelen türelmének van vége. Nem tudom, hogy mióta jársz ide erre a helyre, drága lélek. Nem tudom, hogy a hanyadi este vagy itt, és hallgatod az Istennek az ígéjét. Lehet, hogy abból a megfontolásból is, mint Mózes, csak oda megyek, már meglátom, hogy mi az a nagy csuda. Minden este sok autó megáll az imaház előtt, ki jön, ki megy. Kíváncsiskodok addig, addig, addig neked győződjek arról, hogy itt tulajdonképpen Ámrahám Izsák és Jákob Istene az Úr Isten. Testvérek, ma este nem maradt hátra több, ami számunkra. Csak hogy most mindjárt térdet fogunk hajtani, és az, aki az Úristennek a tulajdonába akar lenni, 
az hangosan imádkozzon ilyen röviden, aki nem tud imádkozni még ilyen röviden se, az emeljen fel az egyik kezét, jelezze azt, hogy én is hozzá akarok tartozni, hogy örökösre legyek az ő csodálatos mennyei országának, mint gyermeke. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.